പ്രൈസലോഡ് ഹാലിലൂയ സ്തോത്രം 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 കൃതാവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നത് ഓർത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലിലൂയ സ്തോത്രം 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 കഴിഞ്ഞ പകൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉണർത്തിയല്ലോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അനേകർ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കണ്ടവർ കഴിഞ്ഞ പകൽ കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന അനേകർ അവൻ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അനേകർ വിവിധ രീതിയിലുള്ള കഷ്ടതകളിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവ് തന്ന നല്ല അവസരമാണ് സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ തിരുവചനം പറയുന്നു യഹോ വ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് അവൻ തിരുവചനം പറയുന്നു എൻ മനമേ യഹോയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മറക്കരുത് അപ്പം ഇന്ന് പ്രഭാതി കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും കർത്താവ് നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾക്കും കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ച വിധങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ ഇന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് യേസ് അവൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ പതിനെട്ടാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മഹാസഭയിൽ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും ബഹുജനത്തിൻ്റെ മധ്യ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും ഞാൻ മഹാസഭയിൽ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും ബഹുജനത്തിൻ്റെ മധ്യ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ തുറന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കർത്താവ് ചെയ്ത് ഓർക്കണം എന്നിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞു ചുമ്മാതെ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പറയരുത് കർത്താവ് ചെയ്തത് ഓർക്കണം കർത്താവ് നടത്തിയത് ഓർക്കണം എന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്നിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ കണ്ണുനീരോടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്കൊരർഹതയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്നെ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയല്ലോ അങ്ങയുടെ മഹാകരുണയ്ക്ക് സ്തോത്രം അപ്പ അങ്ങയുടെ മഹാകൃപയ്ക്ക് സ്തോത്രം അപ്പ എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഹല്ലൂയ സ്തോത്രം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി എട്ടാം ഭാഗം എന്റെ നാവ് അങ്ങനെ നീതിയെയും നാളെല്ലാം അങ്ങനെ സ്തുതിയെയും വർണ്ണിക്കും അതെ നാളുകൾ മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വർണ്ണിക്കാം ആ മീൻ അല്പസമയം കൂടെ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്ന തലമുറകൾക്കായിട്ട് തന്ന ജീവിത പങ്കാളിക്കായിട്ട് തന്ന ജോലിക്കായിട്ട് തന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് ആ മീൻ ഇതുവരെ നടത്തിയതിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയതിനായിട്ട് ആ മീൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പരിപാലിച്ചതിനായിട്ട് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആമേൻ ആടിപ്പോകും ആമൻ തകർന്നു പോകും എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് മാനിച്ചു നിർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്നേഹത്തിനായിട്ടൊക്കെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലലൂയ സ്തോത്രം 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 നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഓ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പാതപ്പെടുത്തിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന കർത്താവെ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൈവിടാത്ത ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം അപ്പം കഴിഞ്ഞ പകൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചല്ലോ സ്തോത്രം രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം തന്നല്ലോ സ്തോത്രം ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ അങ്ങനെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നല്ലോ സ്തോത്രം അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങ് വലിയവൻ അങ്ങ് വിശ്വസ്തൻ അങ്ങ് വാക്കുമാറാത്ത ദൈവം അങ്ങയുടെ കരുണ വലുതാകിയാൽ സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ കൃപ വലുതാകിയാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങളോടുള്ള അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ആഴമേറിയതാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന പിതാവ് അപ്പം ആ ഈ പ്രഭാതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക
ഭാഷണങ്ങളെ ആരംഭിക്കട്ടെ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കരം നീട്ടി അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം കർത്താവിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിന് സ്തോത്രം ലോകമെമ്പാടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉണർവിനെ അയക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് രോഗികളായി ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ അങ്ങനെ തീർക്കരം നീട്ടി സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോ ലെവൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നോർമലാകട്ടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതും നോർമലിലേക്ക് വരട്ടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നോർമലിലേക്ക് വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ മുഖത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ ആ തൈറോയിഡിൻ്റെ മുഴ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം കർത്താവ് അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അത്ഭുതം ചെയ്ത കർത്താവിന് നന്ദി കർത്താവിന്റെ കൃപ ആവരിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ കഥാവെ അതുപോലെ കഥാവെ ഈ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കഥാവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കഥാവ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട കർത്താവിന് നന്ദി തന്നെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ 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 കഥാവ് നിങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതി ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഥാവിൻ്റെ തിരുവചനമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവസേനയിലേക്കിരിക്കാം തിരുവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണം കേട്ടോ അത് എഴുതിയെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്നവർ എഴുതിയെടുക്കണം ആ മീൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ധ്യാനിക്കുവാൻ കഥാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഗോരിന്ദ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ഗോരിന്ദ്യ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ പോലോ സപ്പോസ്റ്റോളിൽ ആ കോരിന്തിലുള്ള ദൈവസഭയോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാൻ മേലയോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ എന്നാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അമൻ പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ അമൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലും പെട്ടകത്തിലും പർവ്വതത്തിലും ഒക്കെ വസിച്ച ദൈവം അമേൻ സ്തോത്രം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ശമലിയാക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിനോട് ശമലിയാക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പ്രഭു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു ആ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഏത് നാഴിക പിതാവിനെ ദൈവത്തെ സത്യനമസ്കാരികൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോസ്തോലൻ പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തോലനായ പൗരോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനാകെ കൊണ്ട് കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിലോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കെട്ടിടത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ പൊസിഷനിലോ അല്ല അമേൻ കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് അമേൻ അമൻ വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈദ്യൻ്റെ അകത്താണ് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വാസം ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ലൂയ മനസ്സിലായവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പം അമേൻ ആ ബോധം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു ദൈവ വൈദ്യനുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനിൽ വസിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ചലിക്കുന്ന ടെമ്പിളാണെന്നുള്ള ബോധം ആ മീൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പൈതലേ ആ മീൻ സഹോദര സഹോദരി മാതാവേ പിതാവേ നമുക്ക് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വേണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതി പറഞ്ഞേ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ
ആ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആ അതിനെന്തുമാത്രം സംരക്ഷണമാണ് മനുഷ്യർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാകുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരം പ്രൈസ് ഗാഡ് ആ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാ കർത്താവ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ അമേൻ സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ കാലം പകുതി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി ആകുലതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുവാനുള്ള ഒരു പകുതിയല്ല മുഴുവനും പോകും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം ആ ഒരു ബോധം വേണം ഇതിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നു ഈ ശരീരം എന്നേക്കാൾ ആവശ്യം ദൈവത്തിന് കാരണം ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് അപ്പം ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും ഇനി വേറൊരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് കോരുന്നതിൽ ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അപ്പം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച യേശുവിനെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തു വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു എന്താണ് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചത് എന്താണ് വില കൊടുത്തത് കർത്താവ് കൊടുത്തത് പൊന്നു വെള്ളിയും അല്ല അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി ഞാൻ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചതാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂമിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് ആ വണ്ടി വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആരുടേതായി മാറി എൻ്റേതായി മാറി ഷോറൂമുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ആ വാഹനത്തിന് മേലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പിശാജിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ ആമൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൽ കിടന്ന സകലത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രക്തം വിലയായി കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു ഈ മന്ദിരം ദൈവം വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചത് അപ്പം ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറി കർത്താവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറി അവൻ നമ്മൾ വണ്ടി വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടുന്നു അവൻ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആർ സി ബുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്താ ആ ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് മാറി ഈ വണ്ടി ഇന്ന ആളിൻ്റെ പേരിലായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് മാറി ഈ ശരീരം ആരുടേതായി മാറി ആര് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചോ ആ ആളുടേതായി മാറി ദൈവം ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല വസിക്കുന്നത് അവൻ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടാണ് വസിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവൻ്റെതാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവൻ വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചാടിക്കേറിയിരുന്നതല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുക ചെയ്യുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവ് ഈ പ്രഭാതി നമുക്കുണ്ടോ അമേൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഇനി അത് അടുത്ത പൗലൂസ് പ്രൊഫസറും പറഞ്ഞ ഭാഗം കേട്ടാട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നറിയുന്നില്ലയോ അപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറഞ്ഞു ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നു ഈ ശരീരത്തിന് ദൈവം അവൻ അതിന്റെ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ചു ഇനിയും ഇത് നമ്മുടേതല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ അല്ലാത്ത സാധനം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അമേൻ എനിക്ക് തന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടി നമ്മുടെ അല്ല ആ റെൻറ്റിന് തന്ന ആളുകളുടെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഇത് എൻ്റെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം നിങ്ങളുടേതായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താൽക്കാലിക സമയത്തേക്കായി ശരീരം നമ്മുടെ കൈ തന്നത് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് വില കൊടുത്ത് മേടിച്ചവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അവന് പ്രയോജനമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യണം അവൻ ഈ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നതായ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഈ മന്ദിരത്തെ പൊളിക്കുന്നതായ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗം കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യല്ല് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പാടില്ല ആൽക്കഹോളിസം പാടില്ല അവൻ ഡ്രഗ്സ് പാടില്ല അർത്ഥം ഇതിനെ പൊളിച്ച് കളയുന്നത് ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ രണ്ടൂന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ഭാവം നമ്മുടെ ഇട ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ല നമ്മുടെ തോന്നിവാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ ഇത് എൻ്റേതല്ല ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്സ് ടു ഗാഡ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവും ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടെ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടെ ഈ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഭയത്തോടു കൂടെ എൻ്റെ അല്ല യോ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു മീ എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കെയർ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കല്ലാതെ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി പറയട്ടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് കാവൽ ചെയ്യും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ തന്ന് സംരക്ഷിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലെന്നൊരു ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണെന്നും ഇത് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചതാണെന്നും ഇതിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടണ്ട നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണം യോ നോ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് തകർക്കാൻ നോക്കരുത് നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം കേട്ടോ ഈ വചനങ്ങളാൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സോ ഒരു അനർത്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കാതെ ഒരു ബാധയും നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന് അടുത്തു വരാതെ കർത്താവ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും കാരണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരം കർത്താവിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കും കേട്ടോ ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓ ഹാലേ ലു വി ആർ ഷൈനിങ് വി ആർ ഷൈനിങ് വി ആർ ഷൈനിങ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർ കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരും കേൾക്കട്ടെ അവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനു